Hello everyone, welcome to my channel. In this video, TN Samachir 8 standard term 1, x is 1.1, question number 8 length 12 varikyo paga poro. Now, 8 sum paranga, verify that minus of minus x is the same x for first question when the x is equal to 11 by 15. Now, we have to prove that minus of minus x is equal to minus of minus x. Now, we have to prove that minus of minus x is equal to minus of minus x. இப்பு இங்கே பாருங்க இங்கே வெளில் என்ன செய்ந்து இருக்கு? minus இருக்கா சு நீங்கள் இந்த minus அப்படி எடுது எல்திக்கோங்க இப்பு இந்த bracket குள்ள நமக்கு என்ன இருக்கு? minus x என்ன இருக்கு இல்லையா அப்போம் minus x அப்படி இங்கு மோது நீங்கள் என்ன பண்ணுனும் நான் இங்கு xுக்கு என்ன sign இருக்கு அந்த sign முட்டு change first minus sign போடுரிங்க, x ஓட sign மாத்தி எல்துரத்தா வந்து minus x. சோ நாம் இங்க இது எடுத்து எல்தியாத்து. இப்பே இங்க பாருங்க, 2 signs வந்து நீரதா இருக்கு. பாருங்க, இங்க ஒரு minus sign இருக்கு, இங்க ஒரு minus இருக்கு. சோ 2 signs வந்து நீரதா இருக்கும் முதி, எப்பிமே அந்து இரண்டு செய்னி, நீங்க multiply பண்ணி எல்துதிருங்க. அப்போ இங்க minus இருக்கு, இங்க minus இருக்கு. So, plus 11 by 15 உங்களுக் கடுச்சிருச்சு. அப்போ இங்க பாருங்க, 11 by 15 என்ன X நில்திலாம். இப்பு பாருங்க, minus of minus X வந்து நம் X வந்து சொல்லிடு பிருப் பண்ணிடும். Hence, verified. கியா? இப்பு நமும் 9 சம் பார்க்கலாம். Rearrange suitably and add. இதா கவச்சின் கொடுத்திருக்காங்க. இதில் பார்க்கும் போது, இந்த termக்கு இந்த termக்கு denominator சேமா இருக்கு 7 இருக்கு இந்த termக்கு இந்த termக்கு denominator சேமா இருக்கு இது வந்து 3 இருக்கு இப்போ நாம் என்ன பண்ணலானா same denominators இருக்குதல்லாத்தி நம்ம சேத்து எடுத்து எல்திக்கலாம் இப்போ நமக்கு இங்க என்ன கடைக்கும் நாம் minus 3 by 7 plus 4 by 7 கடைக்கும் இப்போ அதை மாறி 6 denominator சேமா இருக்கு நாம் எடுத்து எல்து மோது denominatorல வந்து minus sign இருக்கு மோது நாம் இது எப்பேமே numeratorக்கு move பண்ணனும் அப்போ இந்த minus sign இங்கு numeratorக்கு move பண்ணும் மோது 2 signs நீரரா உங்களுக் கடைக்குமா இங்க உங்களுக்கு plus இருக்கு இந்த sign இங்க மேல கொண்டு பேட்டீர்கள் இங்க உங்களுக்கு minus ஆயினோம் so 2 signs நீரரா இருக்கு மோது அது ரண்டி இங்க multiply பண்ணி ஒரே sign மாத்தி எல்தனோம் அதையும் நாம் எடுத்து எல்துயினோம் 1 by 3. இப்பா பாருங்க, இதில் denominator சேமா இருக்கு, அப்போம் numerator வந்து நாம் add or subtract or பண்ண முடியும் according to the sign. அப்போம் இங்க பாருங்க, இங்க வந்து minus sign இருக்கு, இங்க plus இருக்கு. அப்போம் subtract and put greater number sign பண்ணுமா, அப்போம் 4ல 3 minus பண்டுங்க denominator சேமா இருக்கு, so numerator வந்து நம்ம பார்க்கும் மோது இங்க 5க்கு plus இருக்கு, 13க்கு minus இருக்கு, so subtract and put greater number sign நம்ம பண்ணும் மோது, நமக்கு 13ல 5 minus பண்ணா, உங்களுக்கு 8 வரும், 13தா இல்ல greater number, so அதோட sign பார்க்கும் மோது, உங்களுக்கு minus இருக்கு, அப்போ நமக்கு இங்க answer வந்து minus 8 by 6 நின்கடச்சிருக்கு, இந்த 1 by 3 சோ, cancel பண்ணதுக்கு அப்பிறோம் நமக்கு என்ன கடச்சிருக்கு அப்படினா, 4 by 3 plus 1 by 3 கடச்சிருக்கு. இப்போ, இது denominator சேமா இருக்கா? சோ, இது இம் அருடி நமோ, அந்த சாயினி கேத்த மாறி பண்ணும் போது, minus 4 plus 1 இருக்கும் போது, நமக்கு, minus 3 by 3 கடைக்கும். இப்போ, minus 3 by 3 நீங்கள் cancel பண்ணும் போது, உங்களுக்கு இங்க, 1 ஆயிடும். அப்போ, 1 by 7 minus 1 என் கடச்சிருக்கு. இங்க பாருங்க, by 1 இருக்கு நருத்தோம். இங்கு LCM வந்து 7 தான். என்ன denominator இங்க 7 இருக்கு நால் இங்கு நமக்கு 7 தான் LCM. இங்கு நமோ numerator denominator 7 நால் நமக்கு multiply பண்ணுமோ நமக்கு என்ன கடச்சிருக்கு நான் 1 by 7 minus 7 by 7 நினு கடச்சிருக்கு. இப்பப் பாருங்க இவுட answer என்ன வந்துரும் 7 minus 1 பண்ணுமோ 6 greater number ஓட sign வந்து minus so நம்லுட answer வந்து minus 6 by 7 Next 10 sum பார்க்கலாம். What should be added to minus 8 by 9 to get 2 by 5? இதுவிடு meaning என்னா, minus 8 by 9 கொட நீங்கள் எந்த நம்பர் add பண்ணும் போது, உங்களுக்கு answer வந்து 2 by 5 வரும் உன்னு கேட்கிறாங்க. இப்போம் நம்மோ இதில் கண்டுபுடிக்கு வேண்டிய நம்பர் வந்து நம்ம X நின் எடுத்துக்கும் லேட் X be the required number. இப்போம் நம்ம குடுத்திருக்கு condition பண்ணி நம்ம இது எப்படி எடுதலாம் அப்படினா, minus 8 by 9 கொட, 
எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணும் போது நம்மளோட ஆன்சர் வந்து டூ பை ஃபைவ் வரும்னு கேட்குறாங்க ஓகே இப்போது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எக்ஸு இல்லையா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எக்ஸை அப்படியே வச்சுக்கோங்க அதே சைடே வச்சுக்கோங்க இந்த மைனஸ் எயிட் பை நைனை நம்ம நெக்ஸ்ட் சைடு மூவ் பண்ணும்போது இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்குது நெக்ஸ்ட் சைடு இது மூவ் ஆகும் போது நமக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் இங்கே ஆல்ரெடி வந்து டூ பை ஃபைவ் இருக்குது அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸோ இது நம்ம மூவ் பண்ணும்போது நமக்கு இங்கே ப்ளஸ் எயிட் பை நைன் வந்து கிடைக்கிது ஓகே இப்போ இங்கே பார்க்கும்போது இங்கே உங்களுக்கு டினாமினேட் பாருங்கள் இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இங்கே நைன் இருக்குது இந்த ரெண்டு நம்பருமே சேம் டேபிளில் வராது இல்லையா ஸோ நம்ம இதோட எல்சியம் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு நைன் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குமோ அதுதான் இதோட எல்சியம் ஃபைவ் நைன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கணும்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணோமா இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கணும்னு நம்ம ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அதாவது இது ஒரு டினாமினேட்டர்ஸ் நம்ம மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா போதும் இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இங்கே நைன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதை வந்து நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதை வந்து ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டினாமினேட்டர் எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணுறோமோ அதே நம்பர் தான் நம்ம நியூமரேட்டர்லேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ நமக்கு இங்கே வந்து ஃபைவ் ஆகிடும் இங்கே வந்து நம்ம நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ நைன்ஸா எயிட்டீன் கிடைக்குது ஃபைவ் நைன்ஸா இங்கே உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்குது அதே மாதிரி இங்கே எயிட் ஃபைவ் ஜா ஃபார்ட்டி நைன் ஃபைவ் ஜா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு நம்பருக்கும் ப்ளஸ் சைன் தானே இருக்குது ஸோ இதை நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் கிளியா நெக்ஸ்ட் நம்ம லெவன் சம் பார்க்க போகிறோம் சப்ராக்ட் மைனஸ் எயிட் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரம் மைனஸ் செவன்டீன் பை லெவன் இப்போது நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா இந்த நம்பரில் இருந்து இந்த நம்பரை சப்ரேக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் மைனஸ் செவன்டீன் பை லெவன் மைனஸ் மைனஸ் எயிட் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த நம்பரில் இருந்து இந்த நம்பரை சப்ரேக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் சப்ரேக் பண்ணும்போது நம்ம இங்கே மைனஸ் எயிட் போட்டோம் இங்கே நமக்கு மைனஸ் எயிட் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இது நீங்கள் ப்ராக்கெட்டில் எழுதணும் இப்போது டூ சைன்ஸ் ஆர் நியரர்னா நம்ம என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இந்த டூ சைனையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன்னா அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் கிடச்சிடும் அப்போ எயிட் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இப்போ நமக்கு இங்கே டினாமினேட்டரில் இங்கே லெவன் இருக்குது இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது ஸோ நம்ம எல்சியம் எடுக்கணும் இப்போ எல்சியம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா லெவனை நீங்கள் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் அதனால ஃபார்ட்டி ஃபோர் தான் இதோட எல்சியம் அப்போ இங்கே நம்ம ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இங்கேயும் நம்ம ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி எயிட் பை கிடைக்கும் இங்கே எயிட் பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் சைன் இருக்குது ஸோ சப்ராக் பண்ணி கிரேட்டர் நம்பர் சைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டி பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் இப்போ இந்த டூ நம்பர்ஸுமே நம்ம ஃபோர் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாமா லெவன் ஃபோர் ஜா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆகிடும் இங்கே வந்து ஒன் ஃபோர் ஜா ஃபோர் சிக்ஸில் ஃபோர் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இங்கே டூ இருக்கும் அப்போ ஃபைவ் ஃபோர் சா டுவெண்ட்டி அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை லெவன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம டுவெல்த் சம் பார்க்கலாம் இவாலுவேட் இதில் ஃபஸ்ட் சம் என்னென்னா நைன் பை டூ இன்ட்டு மைனஸ் லெவன் பை த்ரீ இப்போ டூ ரேஷனல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் நமக்கு மல்டிபிளிகேஷன் இருந்து சிம்பிள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த டூ நம்பரையும் வந்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் எடுத்து எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டூ நம்பரில் கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும் அப்படி கேன்சல் பண்ணும்போது நீங்கள் எப்பயுமே நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரும் தான் கேன்சல் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் டினாமினேட்டர் கூட டினாமினேட்டரோ இல்லை நியூமரேட்டர் கூட நியூமரேட்டரோ கேன்சல் பண்ணக்கூடாது நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் தான் கேன்சல் பண்ணணும் இப்போ இங்கே பாருங்க இங்கே உங்களுக்கு த்ரீ இருக்குது இங்கே நைன் இருக்குது ஸோ இந்த டூ நம்பர்ஸுமே நமக்கு த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் ஆகும் இல்லையா இதை கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஒன் த்ரீ ஜா த்ரீ இங்கே நமக்கு த்ரீ த்ரீ ஜா நைன் கிடச்சிருச்சு இப்போ ஃபர்தராக இதை கேன்சல் பண்ண முடியுமா இல்ல இல்லையா ஸோ நம்ம இதோட ரிமைனிங் எடுத்து எழுதலாம் இங்க வந்து நியூமரேட்டர்ல த்ரீ இருக்கு இங்க வந்து மைனஸ் லெவன் இருக்கு ஸோ இது நம்ம ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ கிடைக்கும் பிகாஸ் இங்க த்ரீயோட சைன் வந்து ப்ளஸ் இங்க நமக்கு மைனஸ் ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ